ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതുവത്സരദിനാശംസകൾ നേരുകയാണ് ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ധനു പതിനാറ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നു നോക്കാം നൂറ് വാർത്തകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുതുവർഷ പുലരിയെ വരവേറ്റ് മലയാളികൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും കോവളത്തും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലും ആവേശക്കടലായി ആയിരങ്ങൾ കൊച്ചിൻ കാർണിവലിലെ പ്രധാന ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ആഘോഷം പുതുവർഷപ്പിറവി ആഘോഷിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് അടക്കമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം വൻ ആഘോഷങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പാകിസ്ഥാനും ഷാർജയും യുദ്ധ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് റഷ്യയിലും ഇത്തവണ ആഘോഷങ്ങളില്ല പുതുവർഷാരംഭത്തിൽ ബഹിരാകാശത്ത് മറ്റൊരു ചരിത്രം കുറിക്കാനിറങ്ങി ഐ എസ് ആർഒ എക്സ്റേ സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എക്സ്പോസാറ്റ് ഇന്ന് വിക്ഷേപിക്കും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ ഒന്നാം വിക്ഷേപണത്തറിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് പത്തിനാണ് വിക്ഷേപണം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച വിസാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ചെറുപേലോഡുകളും വിക്ഷേപിക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മാറ്റിവെച്ച നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെ നവകേരള സദസ് ഇന്ന് മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും ഇന്നെത്തുക തൃക്കാക്കര പിറവ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതുതായി മന്ത്രിസഭയിലെത്തിയ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളിയും നവകേരള സദസ്സിനെത്തും പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യത സർക്കാരിനെതിരെ കൂടുതൽ സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി പാർട്ടിയിലെ അനയിക്കും പരസ്യ വാക്പൂരുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും വി എം സുധീരനും നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പരാജയമെന്ന് വി എം സുധീരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാർച്ച് രണ്ടാം വാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും അർദ്ധ സൈനിക മേധാവികളുമായി ഈ ആഴ്ച ചർച്ച യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ പിൻവലിക്കാനൊരുങ്ങി ഇസ്രായേൽ ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകാനാണ് നീക്കമെന്ന് പ്രതിരോധസേന പലസ്തീനികൾ ഗസ വിട്ടുപോകണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ധനമന്ത്രി ചെങ്കടലിൽ ചരക്ക് കപ്പൽ റാഞ്ചാൻ യമനിലെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി യു എസ് നാവികസേന ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് തുടരുന്നു ഇന്നലെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഭക്തർ തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് മരക്കൂട്ടം വരെ നീണ്ടു ഇന്നും തിരക്കുണ്ടാവുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് മന്നം ജയന്തി ആഘോഷത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം പെരുന്നയിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ മന്നം സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന പത്ത് പതിനഞ്ച് നടക്കുന്ന അഖില കേരള നായർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കും അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്താകെ ഇന്ന് മുതൽ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം പത്ത് കോടി വീടുകളിൽ ഉദ്ഘാടന സന്ദേശം എത്തിക്കുക ലക്ഷ്യം കേരളത്തിൽ അൻപത് ലക്ഷം വീടുകളിൽ ലഘുലേഖ എത്തിക്കും പത്തനംതിട്ട മൈലപ്രയിൽ കടയ്ക്കുള്ളിൽ വ്യാപാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ ഒരു വാഹനവും പിടിച്ചെടുത്തതായി സൂചന ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു കണ്ണൂർ പിലാത്തറ പാപ്പിനശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ സോളാർ വിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് നാളുകളേറുന്നു അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാവശ്യം കണ്ണൂർ വായാട്ടുപറമ്പ് സെയിന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ സപ്തദിന ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് മണ്ണാട്ടി പച്ചത്തുരത്ത് ശുചീകരിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് കൈമാറി ഉപ്പുലി രാജ്യാന്തര പുഷ്പമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ തുടക്കമാകും കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറിലെ പുഷ്പഫല പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകും വയനാട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ വോളിബോൾ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സീനിയർ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ന് മുതൽ ഈ മാസം ഏഴ് വരെ മാനന്തവാടി താഴേങ്ങാടിയിലെ ഫ്ലഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വയനാട് മക്കിമലയിലും ചിറക്കരയിലും കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു വൈദ്യുത വേലികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമല്ലാത്തതാണ് ആനകൾ കൃഷിയിടത്തിൽ എത്താൻ കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി ടൌണിൽ യാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ദുരിതമായി ഗതാഗത കുരുക്ക് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും അനധികൃതമായി വാഹന പാർക്കിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന്
കുരുമുളകും അടയ്ക്കയും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പിഷാരടി സമാജത്തിന്റെയും അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളായ പിഷാരടി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെയും പിഷാരടി പിൽഗ്രിമേജ് ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഗുരുവായൂരിൽ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആർ ഹരികൃഷ്ണ പിഷാരടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ വി പി ബാലകൃഷ്ണൻ എ രാമചന്ദ്ര പിഷാരടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോട്ടയം പട്ടിത്താന മണർകാട് ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ പാറേക്കണ്ടം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് മാലിന്യം തള്ളൽ രൂക്ഷം കശാപ്പ് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെയാണ് റോഡരികിൽ തള്ളുന്നത് പാലക്കാട് പൂഞ്ചോലയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി വാഴത്തോട്ടം നശിപ്പിച്ചു വനംവകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വാഴകളാണ് നശിപ്പിച്ചത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പിടികൂടിയത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം പോലീസും കസ്റ്റംസും ചേർന്നാണ് അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണം പിടികൂടിയത് ഇടുക്കി ഇഞ്ചപ്പതാൽ പൊന്മുടി റോഡ് തകർന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു തകർന്ന റോഡ് നവീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇടുക്കി നെയ്യശ്ശേരി തോക്കുമ്പൻ റോഡ് നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നതായി പരാതി റോഡ് നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇടുക്കി രാജകുമാരി ബി ഡിവിഷനിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ച മുൻപും ഇതേ പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു ഏലത്തോട്ടങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് കാട്ടാന വരുത്തുന്നതെന്ന് കർഷകർ എറണാകുളം വൈപ്പിൻ മുനമ്പം സംസ്ഥാന പാതയുടെ നടപ്പാതയിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരം ദുർഗന്ധത്തെ തുടർന്ന് വഴി നടക്കാൻ കഴിയാതെ യാത്രികർ മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യം പന്തളം മാവേലിക്കത്തെ റോട്ടിൽ മുട്ടാർ ജംഗ്ഷന് സമീപം വാഹനാപകടം ബൈക്കും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് ഗുരുതര പരുക്ക് ചക്കാലവട്ടം സ്വദേശി അഭിഷേക് സുരേഷിനാണ് പരുക്കുപറ്റത് കോട്ടയം എം സി റോഡിൽ നീലിമംഗലത്തിനു സമീപം നിർമ്മിച്ച മീൻ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം നശിക്കുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷട്ടറടക്കം തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നതായി പരാതി പത്തനംതിട്ട ചുങ്കപ്പാറ കോട്ടാങ്ങൽ റോഡ് നവീകരണം ഇഴയുന്നു ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഒൻപത് കോടിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തിയായില്ല പൂർത്തിയായത് കലിംഗിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം മാത്രം നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമുക്തി ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ സൈക്യാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ ഒഴിവ് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഡി എം ഒ ഓഫീസിൽ ആഭിമുഖ്യം നടത്തും പത്തനംതിട്ട ഏറത്തുമ്പൺ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവ് യോഗ്യരായവർ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഈ മാസം മൂന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് സ്കൂളിലെത്തണം സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം നാളെ ആരംഭിക്കും ഐ സി എം ആർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെത്തോളജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം എട്ട് പിറവം മാമലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം സീനിയർ എക്കണോമിക്സ് അധ്യാപക ഒഴിവ് അഭിമുഖം ഈ മാസം അഞ്ചിന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ ചവറ കൌശൽ കേന്ദ്രയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു പ്രായം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ യോഗ്യത ബിരുദം ഈ മാസം പത്ത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം പാമ്പാടി കെ ജി കോളേജിൽ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവ് ഡി ഡി ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ ഈ മാസം പത്തിന് മുൻപ് അപേക്ഷിക്കണം അടിമാലി കൊന്നത്തടി പള്ളിവാസൽ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ മാസം എട്ടിന് മുൻപായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം കോഴിക്കോട് കാക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുന്നു വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഈ മാസം മൂന്നിന് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കും ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം ഡെസേർട്ട് സൈക്ലോണിന്റെ ഉദ്ഘാടന പതിപ്പ് നാളെ രാജസ്ഥാനിൽ ആരംഭിക്കും സൈനികാഭ്യാസം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് അവസാനിക്കും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് യുവാക്കൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മൻ കി ബാത്തിൽ
കൊലക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിടിയിൽ അറുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ദീപക് ഭിസയാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഹൈദരാബാദിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റ് ഹബ്സി ഗുഡ മേഖലയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ നീതി ആയോഗ് മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് പന്നനഗിരിയെ പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഋത്വിക് രഞ്ജനം പാണ്ഡെ കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കോർപ്പറേഷനുകളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ തീർപ്പാക്കാത്ത ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ഇന്ന് ഭുവനേശ്വർ മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടും ആദ്യഘട്ട മെട്രോ പദ്ധതി ഭുവനേശ്വർ വിമാനത്താവളം മുതൽ കട്ടക്കിലെ തൃശൂലിയ വരെ മധ്യപ്രദേശിലെ സിംഗ്രൌളിയിൽ ഭൂചലനം മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ആളപായം ഇല്ല കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സുധാൻഷ് പന്തിനെ രാജസ്ഥാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സെക്രട്ടറിയാണ് പന്ത് ബനാറസ് ഹിന്ദു ക്യാമ്പസിൽ ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ അഭിഷേക് ചൌഹാൻ കുണാൽ പാണ്ഡെ സാക്ഷ്യം പട്ടേൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ ആയുധക്കടത്തുകാർ പിടിയിൽ ഏഴ് പിസ്റ്റലുകളും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നും പിടികൂടി ഗസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നാൽപ്പത് പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ഗസ മുനമ്പിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം റഷ്യൻ നഗരമായ ബെൽഗ്രോഡിന് നേരെ യുക്രൈൻ മിസൈൽ ആക്രമണം ഇരുപത്തിനാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് പരുക്ക് ലണ്ടനിലെ യുറോസ്റ്റാർ ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു കനത്ത മഴയിൽ ടണലുകളിൽ വെള്ളം കരുതിനെ തുടർന്നാണ് ട്രെയിൻ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത് വടക്കൻ ഗസയിലെ ഷാദി അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിനു സമീപം കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്ന ഗ്രൌണ്ടിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കി യു എസിലെ ഡെട്രോയിറ്റ് നോർത്ത് ഫീൽഡ് ടൌൺഷിപ്പിൽ വീട്ടിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക് വീട് പൂർണമായും തകർന്നു പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ആസ്തി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ദശലക്ഷം പാകിസ്ഥാൻ രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമർപ്പിച്ച നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിലാണ് സ്വത്തു വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇസ്രായേലിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നീട്ടിവെക്കും നവംബറിൽ നടക്കേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചത് ഗസയിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ അൽ അക്സ പള്ളി മുൻ ഇമാം ഡോക്ടർ യൂസുഫ് സലാമ കൊല്ലപ്പെട്ടു പലസ്തീൻ മുൻ മതകാര്യ മന്ത്രിയാണ് സെൻട്രൽ ഗസയിലെ മഗാസി അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിലെ വീടിനു നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് ഭീകരരെ പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മാതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ ജോൺ പിൽജർ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം കംബോഡിയയിലെ വംശഹത്യ തുടങ്ങിയവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്നായി ഉയർന്നു വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനമുണ്ടായത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് പാകിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ സ്ഫോടനം രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്ഫോടനത്തിൽ സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി പോലീസ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ വർഷം ഡിസംബറിലെത്തിയ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന ഒന്നര ദശലക്ഷം പേർ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചതായി ശ്രീലങ്കൻ ടൂറിസം മന്ത്രി ഹാരിൻ ഫെർണാഡോ ബിസിനസ് ന്യൂസ് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏഴ് പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡുകളും ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ അവതരിപ്പിക്കും കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ തെഹ്രി ഹൈഡ്രോ പവർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡുമായി കഥ ഉറപ്പുവെച്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാർ ലോഹിത് നദി തടത്തിൽ
വിസ നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കി ചൈന ഇന്നു മുതൽ അമേരിക്കൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് മടക്ക യാത്ര വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ഹോട്ടൽ റിസർവേഷനുകളുടെ തെളിവുകൾ യാത്രാ പദ്ധതികൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല വൈദ്യുത വാഹന ശ്രേണിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഹോണ്ട ആക്ടിവ ആദ്യ വൈദ്യുത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി കമ്പനി ഒറ്റ ചാർജിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആണ് ഹോണ്ട വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് വിസ നടപടികളിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്തോനേഷ്യ അഞ്ചു വർഷത്തെ വിസ നയമാണ് രാജ്യം പുതിയതായി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് നടപടി ടൂറിസം മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതുവർഷത്തിൽ ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പുതിയ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഈജിപ്ത് എത്യോപ്യ ഇറാൻ സൌദി അറേബ്യ യു എ ഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പുതിയതായി കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളാകുക പുതിയ അംഗങ്ങൾ എത്തുന്നതോടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പേര് ബ്രിക്സ് പ്ലക്സ് എന്നാകുമെന്ന് സൂചന ആഗോള ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടെസ്ലയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്ലാൻ ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം ഗുജറാത്തിൽ നടക്കുന്ന വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് സമ്മിറ്റിൽ ടെസ്ല സിഇഒ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തും ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പര സമനിലാക്കി ന്യൂസിലാൻഡ് മൂന്നാം ടി ട്വന്റിയിൽ ഡക്വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം പതിനേഴ് റൺസിന് വിജയിച്ചാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് സമനില പിടിച്ചത് വിരമിക്കൽ സൂചന നൽകി ടെന്നീസ് ലോകത്തെ ഇതിഹാസ താരം റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പോരാട്ടത്തിനു ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കളിക്കാൻ വീണ്ടും എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്ന് താരം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെയാണ് നദാലിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ വാണിന്ദു ഹസരംഗ ശ്രീലങ്കൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനാകും ദസ്വിൻ ഷനകയ്ക്ക് പകരമാണ് നിയമനം അടുത്ത മാസം ജിബാവയ്ക്കെതിരായ ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിലാകും ഹസരംഗ ലങ്കയെ നയിക്കുക എ എഫ് സി ഏഷ്യൻ കപ്പിനായി ഇന്ത്യൻ ടീം ഖത്തറിലെത്തി സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയാറംഗ സംഘമാണ് എത്തിയത് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ആരാധകർ ഒരുക്കിയത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലേണൽ മെസ്സി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു പുതുവർഷത്തിൽ ഈ മാസം പത്തൊൻപതിനാണ് മെസ്സിയുടെ ആദ്യ മത്സരം എതിരാളികൾ എൽ സാൽവദോർ ദേശീയ ടീം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ച പച്ചക്കറി ഉപയോഗിച്ചാണ് പാചകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി ചൈനയിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് തടാകം പ്രതിദിനം നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ലുയാങ് തടാകത്തിൽ എത്തുന്നത് ഒരു നായയുടെയും പക്ഷിയുടെയും കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച നിരവധി പേർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു നവകേരള സദസ്സിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗൺമാൻ അടിതെറ്റി റോഡിൽ വീണതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം വ്യാജം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വെള്ള കമാൻഡോ സെക്യൂരിറ്റി വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എസ്കോട്ട് വാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിലവിലെ നവകേരള സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല 
ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് തായ്വാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അത് വീണ്ടും ഏകീകരിക്കണമെന്നുമുള്ള ചൈനയുടെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ് പരാമർശം വർഷാവസാന പ്രസംഗത്തിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് പുതുവത്സ സന്ദേശം അയച്ച് യുക്രൈൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അലക്സി നവൽനി ഏകാന്തത തന്നെ അലട്ടുന്നില്ലെന്നും കുടുംബത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും സന്ദേശത്തിൽ നവൽനി നിലവിൽ റഷ്യയിലെ യമലോ നെനറ്റ്സ് ഓട്ടോണമസ് റീജിയനിലെ ഐ കെ ത്രീ ജയിൽ കോളനിയിലാണ് ഇ റിക്ഷ ഡാറ്റാ ബേസ് തയ്യാറാക്കി ലക്നൌ പോലീസ് ഇനി മുതൽ റിക്ഷകളിലെ ക്യു ആർ കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഡ്രൈവർമാരുടെയും ഉടമകളുടെയും പേരും പശ്ചാത്തലവും അവർ കൊടാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന റൂട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ലഭിക്കും ഫ്രാൻസ് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഈ വർഷത്തെ ഒളിമ്പിക്സിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നും മാക്രോൺ ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡെൻമാർക്ക് രാജ്ഞി മാർഗ്രേത് ടു സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു സ്ഥാനത്യാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ടെലിവിഷൻ അഭിസംബോധനയ്ക്കിടെ മൂത്ത മകൻ ഫ്രെഡറിക് കിരീടാവകാശിയാകും കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ മർഗ്രേത്ത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായിരുന്നു ചെറായ് ബീച്ചിൽ പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ റിസോർട്ടിൽ തീപിടുത്തം മാളിയേക്കൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന റിസോർട്ടിലെ ഭക്ഷണശാലയുടെ മേൽക്കൂര കത്തി നശിച്ചു വെടിക്കെട്ടിനിടെയാണ് അപകടം ആളപായമില്ല കൊച്ചിയിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ പന്തെടുക്കാൻ ചെന്ന പത്ത് വയസ്സുകാരന്റെ കാൽ അയൽവാസി അടിച്ചൊടിച്ചെന്ന പരാതി പൂണിത്തുറ വളപ്പിക്കടവ് കോളനിയിൽ അനിൽകുമാറിന്റെ മകൻ നവീനാണ് പരുക്കിട്ടത് കേസെടുത്ത് മരട് പോലീസ്